。很多人在做荷包蛋的时候，不是赏花就是不圆润，还会不成形，煮出一锅白沫子。今天就教你做荷包蛋最正确的方法，保证你做菜的荷包蛋个个圆溜溜的，不粘锅也不赏花，一锅做六个，非常的简单。首先，我们根据自己家的人数准备适量的鸡蛋。选鸡蛋也是有讲究的，我们最好是选这种表皮摸起来比较粗糙的，这样的鸡蛋比较新鲜。如果表皮光滑、光溜溜的，说明不新鲜了。也可以像这样晃动几下，如果里面有响声，说明这个鸡蛋就不新鲜了。新鲜的鸡蛋做出来，蛋清和蛋黄不容易分离，更加的圆润。然后往里面加入一小勺盐，再倒入适量的清水，没过鸡蛋，再把鸡蛋表面的脏东西和粪便清洗干净。我们加入食盐，有消毒杀菌的作用，这样能有效的去除鸡蛋表面的细菌和污渍。把每一个鸡蛋都用手搓一搓，清洗干净。把表面洗至光滑，然后控水捞出来，先放一旁备用。接下来准备几个比较浅的小盘子，然后往里面倒入一点点清水，再用手给它转动一圈，然后每个盘子里慢慢打入一个鸡蛋。接下来锅中加入一大碗清水。然后开大火把水烧开，水烧开之后，先把火关掉，然后贴近水的表面，慢慢的把鸡蛋倒进来，这样鸡蛋就不容易散开。我们关火倒入鸡蛋，水就不会一直沸腾晃滚，这样就不会煮出一锅白沫子，而且鸡蛋也不容易散花。如果开着火倒入鸡蛋，很容易就会煮出一锅鸡蛋花了。所以这一步非常的重要。我们依次像这样把鸡蛋慢慢的倒进锅中。鸡蛋全部下入锅中之后，开最小火慢慢煮。煮至鸡蛋定型之后，关火，盖上盖子，再焖两分钟。两分钟之后，我们的荷包蛋就煮好啦。看一下，个个圆溜溜的，非常的漂亮。现在里面是流心蛋，如果喜欢吃熟一点的，我们再继续盖上盖子，再焖三分钟。三分钟之后，我们的荷包蛋不老也不嫩，刚刚好。看一下，里面的蛋黄是七分熟的，吃起来口感又香又糯，非常的好吃。这时候我们可以把火关掉，把它取出来了。这样做菜的荷包蛋，个个都是圆鼓鼓的，又好吃又好看。如果用它来当早餐吃，我们可以往里面加一点生抽，也可以来调一个料汁。碗中加入一勺生抽，一勺香醋，一点点食盐，再加入一勺芝麻香油，一勺葱花增香，然后再倒入半碗煮荷包蛋的开水。再用勺子给它们搅拌均匀，一个非常美味的汤汁就调好啦。然后把我们煮好的荷包蛋加进来，这样做出来的荷包蛋看起来就非常的有食欲。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧。谢谢您的支持。